சரிங்க சரிங்க ஒரு பாடல்ல குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதை மட்டும் பகிர்ந்துக்கிறேன் நானு புறமனம் நடுமனம் அடிமனம் அந்த மூன்று மனங்களை என்ன தலைப்புல கொடுக்குறாங்க புறமனம் நடுமனம் தெய்வம் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அப்ப அடிமனம் என்பது தெய்வமாக மகிழ்ச்சி பாக்குறாங்க அது இறைநிலைக்கு சமமானது இறைநிலையே நமக்குள்ளே அறிவாக இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கறதுக்கு அடிப்படையா அந்த அடிமனம் என்பது மெய் அதுதான் உண்மை பொருளாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க அந்த பாடல் எப்படி சொல்றாங்கன்னா மனிதனின் உருவம் உடல் புறம் அதற்குள் மறைபொருளா இயங்குவது உள்ளமாகும் மனிதனினும் உருவம் உடல் புறம் அதற்குள் மறைபொருளா இயங்குவது உள்ளமாகும் இந்த பருவுடல் என்று சொல்லக்கூடிய வெளி உடல்ல உள்ளே மறைந்திருக்க கூடிய மறைபொருளாக இயங்கக்கூடிய உள்ளம் அப்படிங்கறது ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் அப்படிப்பட்ட அந்த உள்ளம் ஐந்து புலன்கள் வழி ஆற்றும் கால் அந்த புலன்களில் பெ அதாவது ஏற்கனவே பெற்ற அனுபவம் பதிந்திருக்கு அந்த உள்ளம் அதன் அடிப்படையில் ஐந்து புலன்களின் வழியே ஆற்றும் பொழுது புறப்பொருட்களின் தோற்றம் அதன் தன்மையாகி இனிமை கசப்பெனும் இன்ப துன்பமாகி எல்லை கட்டி புறமனமாய் இயங்கும் எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க பாருங்க ஐந்து புலன்களின் மூலம் அந்த உள்ளம் என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்மா இயங்குகின்ற பொழுது ஒரு புறப்பொருள் த ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வெளிப்பொருள்ல நம்முடைய புலன்கள் மேல ஏற்படக்கூடிய தாக்கத்தை தான் நாம ஐந்து உணர்வுகளாக பெறுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கண்களால் பார்த்தல் முக்கால் நுகர்தல் காதால் கேட்டல் தொட்டு உணர்தல் சுவைத்தல் என்ற வகையிலே அந்த புலன்கள் புற பொருட்களின் மேலே மோதுகின்ற போது அதனுடைய தோற்றம் தன்மையாகி இனிமை கசப்பு அது இன்பமாகவும் இருக்கலாம் துன்பமாகவும் இருக்கலாம் இல்லைங்களா அப்ப அதை அழகா சொல்றாங்க இனிமை கசப்பெனும் இன்ப துன்பமாகி எல்லை கட்டி புறமனமாய் இயங்கும் அந்த அனுபவத்தை பெறுகின்றோம் இல்லைங்களா அது புறமனம் பெறுகின்ற அனுபவம் அந்த மனம் பதிந்த பதிவுகளின் நினைவாய் ஆற்றும் மதி இயக்கம் நடுமனமாம் இப்போ ஏற்கனவே பார்த்த பசுவையும் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய பசுவையும் ஒப்பிட்டு இந்த மனம் பார்க்குது இல்லைங்களா அன்னைக்கு பார்த்த பசு இப்படி இருந்தது அது எங்க இருந்து வந்தது அன்று பார்த்த பசுவினுடைய எண்ணம் புறமனத்திலிருந்து சென்று நடுமனத்தில் பதிஞ்சிருக்கு அதை எடுத்து ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ பதிந்த பதிவுகளின் நினைவாய் ஆற்றக்கூடிய அறிவினுடைய இயக்கம் மதி இயக்கம் நடுமனமா மூலம் தெய்வம் அப்ப மூலமாக இது அத்தனையும் பார்த்தபடி என்று என்றென்றும் ஒரு மதர் போர்டு மாதிரி இல்லைங்களா நம்ம இப்ப ஒரு கணினியை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல மேல ஒரு இது இருக்கும் நம்மளோட சிஸ்டத்துல ஸ்கிரீன்ல ஒண்ணு வச்சிருப்போம் அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு பார்ட்டா பிரிச்சு இருக்கிறதுல வச்சிருப்போம் இது இல்லாம மதர் போர்டுல கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லைங்களா அத அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க மூலமாக ஒரு இடத்துல அத்தனை பதிவுகளும் இருக்கி சுருக்கி இருப்பா வச்சிருக்கோம் நம்ம தெரியாம எதையாவது அழிச்சுட்டா கூட அந்த மூலத்துல இருந்து எடுத்துக்கொள்ள முடியும் ரீகலெக்ட் பண்ணி ரெஸ்டோர் பண்ணி எடுக்க முடியும் இல்லையா அத மாதிரி உள்ளே அடிமனத்துல அது மூன்று வயது முதல் மகரிசி சொல்லுவாங்க என் வயது மூன்று முதல் நான் பெற்ற அனுபவம் கண்ட அனுபவங்கள் அஹ் சாப்பிட்ட சாப்பாடு செய்ய நினைத்த ஜோடனைகள்னு ஒரு வார்த்தை போடுவாங்க அன்னைக்கில இருந்து கற்பனையாக செய்த விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த மூலமான தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய அடிமனத்தில் பதிந்திருக்கிறது அந்த அடிமனம் என்னைக்கும் உண்மையை தான் சொல்லும் சொல்லுவாங்க மகரிஷி ஒரு குற்றவாளி அஹ் இதுல வந்து தண்டனைக்காக காத்திருக்கிறார் அப்போ கேட்கிறார் நீதிபதி நீ அந்த குற்றத்தை செய்தாயா என்று கேட்கின்ற போது அவருடைய மேல்மனம் ஏன்னா அவருக்கு தப்பிச்சுக்கணுங்கிற எண்ணம் இருக்கு மேல்மனம் இல்லைன்னு சொல்லுது ஆனா நடிமனத்தை தாண்டி அடிமனம் அப்படியே நினைச்சு பாக்குது அவர் எப்படி அந்த வீட்டுக்குள்ள போனாரு எப்படி அந்த பூட்டை உடைச்சாரு உள்ள போய் பொருட்களை களவாண்டாரு அது அத்தனையும் அடிமனம் அப்படியே ஒரு படம் போல ஒட்டி காமிக்கும் அங்க என்ன நடக்குது அடிமனத்துக்கும் புறமனத்துக்கும் ஒரு ஒப்புமை இல்ல இரண்டும் இணக்கமாக இல்ல அது வேற இது வேறங்கும் போது அங்க பொய்யாக மாறிவிடுகிறது அந்த மூன்றும் ஒன்றாக இருந்தால் அது என்னைக்கும் 
உண்மையாகத்தான் இருக்கும் இப்ப அததான் மகரிஷி புறமனம் பெற்ற அனுபவம் அது பதிந்த பதிவு நடுமனம் அதனுடைய உண்மை தன்மை அடிமனம்னு சொல்றாங்க இந்த வகையில எனக்கு தெரிந்தத இந்த பாடலோட சேர்த்து மகரிஷியினுடைய கருத்தை பகிர்ந்து கொண்டேன் வாய்ப்புக்கு நன்றியையா அம்மா தொடர்ந்து கொடுக்க டைம் இருந்ததுன்னா கொடுக்கலாம் வாழ்க்கை வளம் அம்மா வாழ்க்கை நம்ம ஆழ்மனம் தானுங்கம்மா அந்த சமாதி நிலை இப்ப வந்து புறமணம் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இலை இயக்கம் ஃபோர்டீன் டு ஃபார்ட்டி அந்த சைக்கிள் சொல்றோம் இரண்டாவது எயிட் செவன் டு ஃபோர்டீன் அந்த சைக்கிள் சொல்றோம் அடுத்தது அடுத்த நிலை தீட்டா அடுத்தது சமாதி அப்படிங்கிற ஒரு நிலை டெல்டா அப்படிங்கிறது மூன்று நான்காவது நிலை தானே ஆழ்மனம் எப்படி எனக்கு தெரில அதனால கேக்குற நடுமனம் அடிமனம் அடுத்து ஆழ்மனம் செல்லும் போதுன்னா அத தெய்வ நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது சூப்பர் கான்சியஸ் நீங்க சொல்றீங்க ஆமா அதாவது கான்சியஸ்னஸ் மூன்றாவது நிலையில இந்த பாடல்ல புறமனம் நடுமனம் தெய்வம் அப்படின்னு அந்த அடிமனத்தை தெய்வமா குறிப்பிடுறாங்க ஆஹ் அது இன்னும் ஆழ்ந்து செல்கின்ற பொழுது நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்டு அதுதான் நம்ம அந்த நிலைக்கு போகும்போது இப்ப எந்த நிலையில இருக்கும்போது இந்த மூன்றும் இயங்கி கொண்டுதான் இருக்கும் இப்ப நீங்க இந்த மன அலைச்சூழலை வச்சு பிரிக்கிறது வந்து விட நீங்க என்ன செயல் செய்தாலும் இந்த மூன்று மனத்துல பதிவுகள் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அந்த அடிமனத்துல இருக்கிறது எப்ப வெளியில வரும்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம மனம் அந்த தீட்டா நிலைக்கு போகும்போது அடிமனத்தோட நம்ம கனெக்ட் ஆகும் அப்ப அந்த ஆள் நிலைக்கு போறோம் அப்ப மனசு உண்மைய மட்டுமே பேசும் ஆனா நாற்பது டு பதினஞ்சு நீங்க சொன்ன மாதிரி புறமனத்துல இருக்கும்போது பெற்ற அனுபவங்களின் அடிப்படையாக பேசும் இது இந்த எனக்கு தெரிஞ்சத சொன்னமா வாழ்க வளம் ஐயா கிட்டையும் கேட்கலாம் ஐயா அது கொஞ்சம் விளக்கம் கிடைக்குமா பொழுது இல்லைங்களா அப்ப அங்க அங்க வந்து நம்ம எல்லாருமே ஒண்ணுதான் இந்த பிரிவினை அப்ப அப்ப எப்படி இந்த மூன்று மனத்தோட கணக்குக்கு அது வரவே வராது இந்த மூணு மனம் போது நம்ம அவரவர்கள் பெற்ற அனுபவத்தின் அடிப்படையில தானே இதை பிரிக்கிறோம் எல்லாருடைய புறமனமும் ஒரே மாதிரி கிடையாது அதே மாதிரி நடுமனம் அடிமனம் ஆனா அடிமனம் இந்த மூன்றுல மெய்யை மட்டுமே சொல்லும் அது உண்மை ஆள் மனது அந்த அடிமனம் உண்மையை மட்டுமே தான் வந்து வாங்கி வச்சுக்கும் அது இறைநிலைக்கு சம ஆஹ் தீட்டா வீடு நீங்க சொன்ன மாதிரி அதுக்கும் மேல போகும்போது நாம இல்ல அது நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆள் மனம் சம ஆதி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா வாழ்கோளம் டெல்டா நீங்க நன்றிங்க வாழ்கோளம் 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 நன்றிங்க வாழ்க